আসসালামু আলাইকুম ডিগ্রি শিক্ষার্থীরা রকিবুল 24 এ তোমাদেরকে স্বাগত আজকে আমি তোমাদেরকে ডিগ্রি থার্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশের সিলেবাস সম্পর্কে আলোচনা করব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থার্ড ইয়ার ইংলিশ সিলেবাস 2024 एग्जामिनेशन 2022 শিক্ষাবর্ষ 1920 প্লাস ইমপ্রুভমেন্ট আজকে মূলত আমি তোমাদেরকে ডিগ্রি থার্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশের সিলেবাস কি রকম হয় প্রশ্নের ধরন ও প্রশ্ন কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব তুমি যদি একজন ডিগ্রি থার্ড ইয়ারের শিক্ষার্থী হয়ে থাকো তাহলে আজকের ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবা ডিগ্রি থার্ড ইয়ার ইংলিশ সিলেবাস 2024 एग्जामिनेशन 2022 তো তোমাদের তিনটি পার্ট থাকবে এ পার্টটি থাকবে প্যাসেজ রাইটিং এখানে তোমাদের মার্ক থাকবে 10 মার্ক পার্ট বি বি নম্বর পার্টটি হলো গ্রামার পার্ট এখানে তোমাদের মার্ক থাকবে 20 মার্ক সি নম্বর পার্টটি হবে রাইটিং পার্ট এখানে তোমাদের মার্ক থাকবে 50 মার্ক তো এই তোমাদের টোটালি 80 মার্কের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তো দেখো পার্ট এ 10 মার্ক থাকবে পার্ট বি এ 20 মার্ক এবং পার্ট সি এ থাকবে তোমাদের 50 মার্ক 80 মার্কের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং 20 মার্ক তোমাদের ইন কোর্স পরীক্ষা তোমাদের নিজ নিজ কলেজে অনুষ্ঠিত হবে তো প্রথমে আলোচনা করব প্যাসেজ রাইটিং নিয়ে তোমাদের প্যাসেজ রাইটিং এ মার্ক থাকবে 10 মার্ক দুইটি আইটেম থাকে এক নম্বর থাকে অ্যানসারিং কোশ্চেন যে প্যাসেজটি দেওয়া থাকে সেই প্যাসেজের মধ্যে তোমাদের চারটি অ্যানসারিং কোশ্চেন লিখতে বলে একwidetilde মার্ক থাকে 1 চার একে চার মার্ক এবং তোমাদের দুই নম্বরে থাকে ওয়ার্ড मीनिंग এন্ড মেক সেন্টেন্স অর্থাৎ একটি করে শব্দত্ব দেওয়া থাকে তার সমর্থক শব্দ লিখতে হয় এখানে ছয়টি দেওয়া থাকবে ছয়টি লিখতে হবে একটিতে মার্ক হলো এক ছয় এককে ছয় মার্ক তোমাদের টোটাল দশ মার্ক প্যাসেজ রাইটিং এ থাকবে এবার চলে যাব গ্রামার পার্টে তোমাদের গ্রামার পার্টে মার্ক থাকবে বিশ মার্ক তোমাদের মোট আটটি আইটেম থাকবে এর মধ্যে যে কোনো পাঁচটির উত্তর দিতে হবে তো এক নম্বরে থাকে রাইট ফর্ম অফ ভার্ক দুই নম্বরে ডাব্লিউ এস কোশ্চেন তিন নম্বরে চেঞ্জিং ওয়ার্ড চার নম্বরে ফিল ইন দ্য ব্লাং পাঁচ নম্বরে পাংসিয়েশন ছয় নম্বরে রিয়ারেন্স সাত নম্বরে অ্যান্টিনমস অব্লিক সিনেনমস এবং আট নম্বরে ট্রান্সলেশন বাংলা টু ইংলিশ তো দেখো প্রতিটি আইটেমে তোমাদের চারটি করে রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ ডাব্লিউ এস কোয়েশন চারটি চেঞ্জিং ওয়ার্ড চারটি ফিল ইন দ্য ব্লাং চারটি রিয়ারেন্স চারটি সিনেনমস এবং অ্যান্টিনমস চারটি করে দেওয়া থাকবে এই আইটেমগুলোতে একটিতে মার্ক হলো এক চার একে চার মার্ক তো তোমাদের মোট এই আটটি আইটেম থাকবে এই আটটি আইটেমের মধ্যে তোমরা যে কোনো পাঁচটি পোস্টের অ্যান্সার দিবা অর্থাৎ তোমাদের আটটি আইটেমের মধ্যে যে কোনো পাঁচটি আইটেমের অ্যান্সার দিলেই হয়ে যাবে এখানে তোমাদের মার্ক থাকবে বিশ মার্ক এবার চলে যাব রাইটিং পার্টে তোমাদের রাইটিং পার্টে মার্ক থাকবে পঞ্চাশ মার্ক তোমাদের মোট আটটি আইটেম থাকবে এর মধ্যে যে কোনো পাঁচটির অ্যান্সার দিতে হবে একটি করে আইটেমে তোমাদের মার্ক থাকবে দশ মার্ক আইটেম আটটি হল এক নম্বরে ডায়লগ রাইটিং দুই নম্বরে অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং তিন নম্বরে প্যারাগ্রাফ রাইটিং চার নম্বরে পোস্টার অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রাইটিং তো তোমাদের সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পোস্টারের অথবা হিসাবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসে অর্থাৎ যে কোনো একটি অ্যান্সার দিতে হয় এখানে মার্ক থাকে দশ মার্ক পাঁচ নম্বরে রিপোর্ট রাইটিং ছয় নম্বরে লেটার রাইটিং সাত নম্বরে এসে রাইটিং তোমাদের মোট দুই থেকে তিনটি এসে দেওয়া থাকে এর মধ্যে যে কোনো একটি এসে অ্যান্সার দিতে হয় এরপরে আট নম্বরে অ্যাম্প্লিফাইড আইডিয়া তো তোমাদের দুইটি অ্যাম্প্লিফাইড আইডিয়া থাকে যার বাংলা অর্থ হলো ভাব সম্প্রসারণ যে কোনো একটি অ্যান্সার দিতে হয় এখানে মার্ক থাকে দশ মার্ক এবং এক্সট্রা আইডিয়া হিসাবে তোমাদেরকে পড়তে হবে সিভি রাইটিং তোমরা চাইলে নোটিস রাইটিং কেউ এক্সট্রা আইডিয়া হিসাবে পড়তে পারো তো তোমাদের এই মোট আটটি আইটেম থাকবে আটটি আইটেমের মধ্যে যে কোনো পাঁচটি অ্যান্সার দিতে হবে একটি করে আইটেমে বার হল দশ পাঁচ দশে পঞ্চাশ মার্ক এখন আমি তোমাদের তোমাদের ডিগ্রি থার্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশের সর্বশেষ যে প্রশ্নটি ছিল ডিগ্রি বোর্ড কোশ্চেন দুই হাজার তেইশ এক্সামিনেশন যে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ সেপ্টেম্বর দুই এই প্রশ্নটি আমি তোমাদেরকে এখন দেখাবো তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন অনুরূপভাবেই হবে তোমাদের পরীক্ষা তিন ঘন্টা তিরিশ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে তোমাদের আশি মার্কের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তোমরা আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করো স্যার আশি মার্কের মধ্যে পাঁচ মার্ক কত তো আশি মার্কের মধ্যে তোমাদের পাঁচ মার্ক হলো বত্রিশ 
এবং তোমাদের কলেজে 20 মার্কের ইন কোর্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে যে পরীক্ষাগুলো তোমাদের নিজ নিজ কলেজে অনুষ্ঠিত হবে তো প্রথমে তোমাদের পরীক্ষায় এ পার্ট থাকবে যেমনটি বলেছিলাম প্রথমে তোমাদেরকে একটি প্যাসেজ দিবে এটি হলো তোমাদের ডিগ্রি থার্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশের 2023 এবং এই প্যাসেজ থেকে এ নম্বরে তোমাদের চারটি প্রশ্ন থাকবে একwidetilde মার্ক হলো 1 4 1 কে 4 মার্ক এরপরে দেখো বি নম্বরে থাকে ওয়ার্ড मीनिंग এন্ড মেক সেন্টেন্স অর্থাৎ ছয়টি ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে এগুলোর সমার্থক শব্দ লিখতে হবে এবং একটি করে সেন্টেন্স লিখতে হবে যে ওয়ার্ড গুলো দেওয়া থাকবে এখানে মার্ক থাকে 6 মার্ক যেমনটি আমি তোমাদেরকে একটু আগেই বলেছিলাম এরপরে তোমাদের পার্ট বি तो बी पार्टी देखो ए पार्टी होलो ग्रामर पार्ट दूसरी नंबर है थक बे तो मधे चेंजिंग व्हाट और तात किसी व्हाट दवा थक बे जगलो के भार्ब एडजेटिव एड भार्ब नाउन ये गुलो तो रूपांतर करते होंगे ये बॉम रूपांतर और तब तो मधे आंसर टी लिख बस ये आंसर दी एक टी करे बाक को लिखते होंगे fill in the blank তো অর্থাৎ তোমাদের এ বি সি ডি দিয়ে শূন্য স্থান দেওয়া থাকবে এগুলোকে উপযুক্ত শব্দ দ্বারা তোমাদেরকে সঠিক করতে হবে স্থান নম্বরে তোমাদের থাকবে রাইট ফর্ম অর ভার্ব তোমাদের মোট চারটি সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে সেই চারটি সেন্টেন্সের মধ্যে তোমাদের চারটি রে आंसर দিতে হবে তোমাদের ব্র্যাকেটে একটি করে ভার্ব দেওয়া থাকবে যে ভার্বগুলো ভুল হিসাবে দেওয়া থাকবে তোমাদেরকে সেগুলো সঠিক করে লিখতে হবে এটি হলো মূলত राइट फ्रॉम अ भार्ब पास नंबर तो हमारे तक बे एंटीनम्स और तब बी पॉइंट शब्दो तो हमारे मोट चार्टी वाट दवा तक बे जगलों के बी पॉइंट शब्दे रूपांतर करते हो बे एवं जो वाट ग्लो दवा तक बे शे वाट ग्लो दिए तो हमारे के सेंटेंस लिखते हो बे स्थाई नंबर तक बे डब्ल्यूएस क्वेश्चन और तब तो हमारे सेंटेंस দেওয়া থাকবে এলো মেলো ভাবে সেগুলোকে তোমাদেরকে সঠিক করে লিখতে হবে এটি হলো রিয়ারেন্স আট নম্বরে তোমাদের থাকবে পাংসিয়েশন অর্থাৎ তোমাদের কিছু সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে যেগুলো তোমাদেরকে ডাড়ি কমা সেমি সেমিকোলন প্রশ্নবোধক চিহ্ন এগুলো দিয়ে সঠিক করে লিখতে হবে এবং সর্বশেষ নয় নম্বরে তোমাদের থাকবে ট্রান্সলেশন বাংলা টু ইংলিশ অর্থাৎ কিছু সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে বাংলায় যেগুলোকে তোমাদেরকে ইংরেজিতে রূপান্তর করতে হবে এবার চলে যাব সি পার্ট সি পার্টটি হলো তোমাদের রিটেন পার্ট এটি তোমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন 10 নম্বরে থাকে প্যারাগ্রাফ রাইটিং তোমাদের দুটি প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকবে তার মধ্যে যে কোনো একটির आंसर দিতে হবে 11 নম্বরে তোমাদের থাকবে রিপোর্ট রাইটিং 12 নম্বরে তোমাদের থাকবে লেটার রাইটিং 13 নম্বরে থাকে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং 14 নম্বরে তোমাদের থাকবে এসএ রাইটিং তোমাদের দুটি এসএ দেওয়া থাকবে দুটির মধ্যে যে কোনো একটির आंसर লিখতে হবে 15 নম্বরে থাকে অ্যাম্পলিফাই দা আইডিয়া দুটি অ্যাম্পলিফাই দা আইডিয়া দেওয়া থাকে তার মধ্যে যে কোনো একটির आंसर লিখতে হয় 16 নম্বরে তোমাদের থাকবে ডায়লগ রাইটিং 17 নম্বরে তোমাদের থাকে পোস্টার রাইটিং পোস্টারের অথবা হিসাবে তোমাদের থাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রাইটিং অর্থাৎ পোস্টার এবং অ্যাডভার্টাইজমেন্টের রাইটিং এর মধ্যে তোমাদের যে কোনো একটির आंसर लिखते हैं। तो ये तो हमारे एग्जामिनेशन दिए जाने कुछ ये प्रश्नों जो तुम कामी तो हमारे के देखा लाम तो हमरत ऐकान देखे बुझे ना तो हमारे पढ़ी कर प्रश्नों ओनु रूप भावे हो बे। तो तुम्हारे जो नो शुभ खबर तुमरा जरा डिग्री थर्ड ईयर कंपलसरी इंग्लिश ने ऑने टेंशन है आसो एग्जामिनेशन 2022 शिक्षा वर्ष 1920 प्लस इम्प्रूवमेंट ए साधु शंटी प्रधान प्रोसिस्ट हलो मात्रो आठ के दस दिन पहले ए प्लस नहीं है नोटेशन 100 परसेंट ग्रांटी तो देखो एक बार जिस मोते तुम रखी की पापा बंगानुबाद शो शॉस टेक्निक ए बस रामी बंगानुबाद करे दिए सी ग्रामर पार्ट एकदम शॉस সবগুলো লেখা যায় সেভাবে ফর্মুলা দিয়ে দেওয়া আছে এক্সক্লুসিভ সাজেশন এন্ড आंसर বোর্ড কোশ্চেন এন্ড সলিউশন সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হলো গৃহশিক্ষকের বিকল্প হিসাবে সহায়ক অর্থাৎ 
এই সাজেশন বইটি নিয়ে যদি তোমরা পড়ো তাহলে তোমাদেরকে কোথাও গিয়ে প্রাইভেট পড়তে হবে না এবং অন্য কোনো বইও করায় করতে হবে না এই সাজেশনটি রকিবুল টোয়েন্টি ফোর পাবলিকেশনস থেকে প্রকাশ করা হয়েছে তোমরা যারা এই সাজেশন বইটি অর্ডার করতে চাও তারা অবশ্যই আমার হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমোতে এস এম এস করো আমার ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর জিরো এই নম্বরে এস এম এস করে লিখবা ডিগ্রি ইংলিশ দুই এই সাজেশন বইটির মধ্যে গ্রামার রিটেন এবং প্যাসেজ রাইটিং আশি মার্কের সকল আইটেমগুলো একদম সহজ টেকনিক ও ট্রিকের মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া আছে ইনশাল্লাহ তোমরা এই বইটি মাত্র আট থেকে দশ দিন পড়লেই এ প্লাস তুলতে পারবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি তো এই সাজেশনটি নেওয়ার নিয়ম হলো প্রথমে আমার বিকাশ নগদ এবং রকেটের মাধ্যমে এই সাজেশন বাবদ টাকা পাঠাতে হবে টাকা পাঠালে তোমার ঠিকানায় সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সাজেশন বইটি পাঠিয়ে দিব তুমি দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে এই সাজেশন বইটি পেয়ে যাবা এখন তোমরা দেখে নিতে পারো এই সাজেশন বইটির টেবিল অফ কন্টেন্ট অর্থাৎ তোমরা এই সাজেশন বইটির কোন পেজে কি কি পাবা তোমরা এখান থেকে দেখে নাও তোমরা চাইলে স্ক্রিনশট দিয়েও রাখতে পারো অর্থাৎ যে সাজেশন বইটি আমি তোমাদেরকে দেখালাম এই সাজেশন বইয়ের তোমরা কোন পেজে কি কি পাবা সে সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে সূচিপত্রে তোমরা চাইলে এখান থেকে দেখে নিতে পারো একদম সহজভাবে দেওয়া আছে বাংলা অনুবাদ সহ আমি এবছর রাইটিং পার্টের অ্যান্সার গুলো করে দিয়েছি একদম সহজ ভাষায় গ্রামার পাঠ গুলো একদম সহজভাবে সাজানো আছে ইনশাল্লাহ তোমরা এই বইটি নিয়ে যদি মাত্র আট থেকে দশ দিন পড়ো তাহলে আর তোমাদেরকে কোথাও গিয়ে প্রাইভেট পড়তে হবে না এবং অন্য কোনো সাজেশনও করায় করতে হবে না রকিবুল টোয়েন্টি ফোর পাবলিকেশন তোমাদের জন্য এবছর একদম সুন্দর করে এই সাজেশন বইটি তৈরি করেছে একদম সাদা পেজের মধ্যে ঝকঝকে চকচকে ভাবে এই সাজেশন বইটি তৈরি করেছে তোমরা যারা অর্ডার করতে চাও তারা এই নম্বরে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে আমার সাথে যোগাযোগ করো তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিতেছি আসসালামু আলাইকুম